разработки капитан Зелено. Сопровождал свидетеля. Свидетеля на его глазах убили, а он жив, не царапин. Вышел из машины! Роке! Вышел быстрее! Понял, сотрудник полиции. Чем объясняет? Да ничем. Говорит, подъехали, дали очень очередь головой, убили свидетеля и уехали. Вы, значит, вели дело Антонова? Антонов с Летягином образовали свою фирму лет 15 назад. Но после у них появился еще один акционер. Степан Колесников. Муж твоей жены. Кто у нас жена? Была замужем за человеком, который возглавлял банду. Рэкет, заказанное убийство. Зеленов его посадил, а жену увел. Поступил сигнал. Какая-то женщина топится в пруду. Стоит два джипа, и конкретные парни держат женщину. Это моя жена. Номера этих джипов срисовал. Твои люди вчера напали на мою жену. Я же депутат, ты чё? Я помню. Депутат в законе. Ну чего вы испугались, Антон? Три года назад на нас наехал Степан Колесников. Мы отдали ему долю. Сейчас он в тюрьме, но он... Успел переоформить документы своего представителя. Следующий после смерти Летягина представитель нашего третьего соучредителя. Надо срочно ехать к Саше. По оперативной информации, капитан Торч крышует коммерческие точки. Долей делится с подполковником Щаповым. И делает он это прямо в кабинете Щапова. Ну что, Антонов, наслаждайся. Позвоню минут через 
Еще? Так ща по восторчам совсем закрыли или? Это к Зеленову. Все. Всех благ, удачной службы. Меня не будет часа три-четыре. Работаем в штатном режиме. Если что, дежурный звонит мне на трубку. Но дежурным офицером должен быть капитан Торч. И? Ты подежуришь сегодня. В моя очередь завтра. Значит, вне очереди. Вопросы? Разойтись. на него, говорила, что он мстит за меня Степану, ну, мужу моему первому. Я же не знала, что Степана и его банда семь только доказанных убийств. Избиения, пытки. Когда услышала на суде все это, мне плохо стало. Ну, в общем, через три месяца мы стали жить с Юрой вместе. Хорошо живете? Простите, какое это имеет отношение? Прямое. Потому что никакого. Вас пытались потопить. Кто и почему? Кто, не знаю. Даже лиц не запомнила. Но они не топили, они просто столкнули меня в воду, помогли выбраться. Спрашивали о каких-то бумагах Степана, какие-то акции. Грозились опять столкнуть, но тут патрульная машина приехала и все. А о каких бумагах идет речь? Не знаю. Может быть, это после суда ко мне человек пришел. И вручил пакет. Я когда открыла, там были какие-то бумаги, деньги. Я даже разбирать не стала, бросила в огонь и все. А почему вы обо всем этом Зеленого не рассказали? Потому что все, что касается моего бывшего мужа, Степана Колесникова, для меня больше не имеет значения. Тем не менее, вы своего бывшего мужа называете по имени. А как нужно? Он? Этот мерзавец? Нет, только нужно по имени. Быстрее вылечитесь. А я что, по-вашему, больна? Вы же очень сильно любили своего мужа. А он причинил вам такую... Так, да, давайте прекратим этот разговор. Саша, вы нас простите, просто мы должны знать о вас как можно больше. Мы должны быть у вас уверены. Что, боитесь, что я сбегу? Такое тоже бывало. Не сбегу, не бойтесь. Это очень хорошо, что я уеду. Очень хорошо. Итак, Сергей, Мария, они теперь все время будут с вами и постараются не осложнять вам жизнь. Но, если они вам что-либо прикажут, выполняйте беспрекословно и без обсуждений. Понятно? Действуйте. Можно вашу сумку? И мобильный. Обратите, пожалуйста, внимание. Это телефон, да? Ну, не обычный телефон. В нем только две линии. Кнопка S – Сергей. Это я. Кнопка M – Мария. Это она. В случае чего, если что-то понадобится, можете в любое время обратиться. Вот эта кнопка вызова – это кнопка отбой. Вам все понятно? Да, понятно. Очень хорошо.
Вещи принесли. Что? Какие вещи? Ваша жена, вернее, сожительница Александра Колесникова. Она взята в программу государственной защиты. И где мы будем жить? Вы, наверное, дома. А она. Слушайте, это я просил вас взять ее под защиту. Я сотрудник полиции, я сотрудничаю с вами. Я ее муж, в конце концов. Она вернется, когда исчезнет угроза ее жизни. Если посчитает нужным. Что значит, если посчитает нужным? Я не понимаю. Как я понимаю, еще не будет. А доверие? Есть доверие, а есть полное доверие. Вот когда ты мне говоришь, прыгай в окно с пятого этажа на камни. Я даже не знаю, зачем мне это нужно. Вот ты мне сказал, прыгай. Я прыгаю. Вот это есть полное доверие. Я не понимаю. Я что-то не так сделал. Может, вы мне объясните? А? Из-за тебя человека убили, Летягина. Он прятался, ты его вытащил, его убили. Да я ничего сделать не мог. Слушай, ты чему? Почему? Потому что не все продумал. Просчитал не все. С собой не закрыл. Почему? Отвечать надо, капитан. Ты должен отвечать за других. Вот тогда, вот тогда тебе будет полное доверие. Я могу хотя бы проститься с ней. Я за него человека убили. Он спокойно, как слон в зоопарке. Что что с гамнат? Ну так-то лучше. Вещи не забудь. Встаньте, пожалуйста. Руки поднимите. Присаживайтесь. Обувь. Обувь снимите. Я ничего туда, туда не клала. Вы не клали, другие могут. Ощущение, как в детском саду, когда меня мама первый раз оставила. Ты будешь в безопасности. Юра, помнишь, ты говорил, что всегда-всегда будешь меня защищать? Если ты знал от кого. Угу. Юр, поехали домой. А? Санечка, так будет лучше. Ну да, так будет лучше. А ты уже стал к тебе привыкать. Кто-то работает, а кто-то… А ведь когда-то был приличным человеком. Вместе в техникуме учились. Я на гвоздодерном факультете, а вот Алика не взяли. Не потянул. Определили на фрезеровщика. Но зато теперь видишь. В аналитическом отделе человек работает. Алик, познакомься. Это Юрий Зеленов. А? Это тот, который Антона упустил, да? Тот, который работал с ним полгода, вел следствие и ничего не понял. Я понимал, что ему угрожает опасность. Казалось, мы выяснили, кто угрожал подполковник Щапу. Он арестован. Здорово. То есть вы верите в эту версию? Извините, как мне к вам обращаться? Пока, Альберт Багратович. Кстати, полковник Горевич оставил вас замещать себя. Он что, вам так доверяет? Давно знакомый. Я у него опером начинал. На первый вопрос отвечать. Попробуйте. Сейчас, я думаю, в деле Антонова много странного. Что вы говорите? Кто бы мог подумать, а? Мы имеем на круг убийства и два покушения на убийство. Какие два покушения, я ничего не знаю. На водителя Антонова и на его жену Сашу. А, точно. Продолжайте. Теперь еще и похищение самого Антонова. Дорого получается. Оружие, киллеры, прикрытие. А из-за чего, собственно, сербор? Ну как? Вроде как у Антонова есть перспективное производство. Точнее, научное производство. Стоит недорого, но нужны хорошие мозги. А где их взять? Купить. Еще расходы. 
То есть, вы хотите сказать, что у господина Антонова или у его фирмочки существует какая-то очень вкусная конфетка? Какая? Не знаю. Откровенно. Ну, тогда, может, действительно лучше замещать Горевича и наводить в районе порядка. Так а зачем меня тогда вызывали? Ну, просто познакомиться. Алик. Юрий. Mm -hmm. Спасибо, Юрий. Ну, кто-то же должен наводить порядок, Юр. Здравствуйте, Юрий Константинович. Привет. Привет. Ну? Непонятка у меня, походу. Стою на перекрестке у пятерочки, без задней мысли. Ко мне подваливает этот, ну, купи-продай по хостоварам, у него точка за пятерочки. Лунин? Вова Лунин, да. И озадачивает. Ну, дальше. Спрашивает, кому нести. Что нести? Вот и я не понял. Ты попроще можешь? Короче, сегодня вторник. Он по вторникам заносил торчу. А торчу вы сами знаете. Понятно. И сколько предложил? Умеренно. Нет, ну я, понятно, возмутился. А что так? Нет, ну, как? А потом... Из оперативных соображений. Как бы повелся. Прикинул, что тот же закрылся. У нас новый хозяин. Это я про вас. Все знают, что вы честный. Короче, ценник поменялся с учетом ваших интересов. Поторговались и вышли на 8 косарей в неделю. А было? Было 6. Нет, ну он все уяснил. Новая метла метет по-новому. Это я из оперативных соображений. Забились на вечер. Что делать? Ну а что делать? Если предлагать, надо брать. Угу. у тебя сестра есть. Была девичка, две косички, умненькая, МГИМО закончила. Думал, за принца выйдет замуж. Нет, нашла себе Марголина. Одна фамилия только чего стоит. Марголин. Хорошая фамилия. А вот это сын их, Ромка. Племянник мой, познакомься. Здрасте. Здрасте. Живет эта веселая семейка в Подольске. Собачится там каждую неделю. Пока там учился, наверное, вообще дорогу к школе забыл. По навигатору и то с трудом находил. Вот перевел его сюда. В лучший гимназический класс. Все лето подтягивал. И что? И ты говорил, автобус сломался. Пять дней подряд? Это дура тоже. Ты ломаешь нам семью. Где сочинение? Вот. С интернета, наверное, приду, здорово. Хотя нет. 
Первую строчку сам настрочил. Чехов – нифиговый драматург. И сразу же ошибка. Нифиговый – Рома. Пишется вместе. Если бы не фиговый, а очень фиговый, тогда раздельно. А все остальное передул с интернета. Наглым образом. Переписываем сочинение. Переписываем. И деньги на мобильный интернет получаем только в воскресенье. Чехов у него не фиговый драматург. А что, фиговый? А ты читал? Не ври, хотя бы, наверное, каштанку и ту по слогам, наверное, читал. Что-нибудь из пьес, знаешь его? Какую-нибудь назови. Чайка. Вишневый сад. Дядь Ваня. Ты читал? Да. Кто был дядя Ваня? Ну, не ментом точно. Вылитый папашка, Марголин одно слово. Псих. Жень, хочешь, я с ним позанимаюсь? А ты вообще по какому поводу приехал -то? Продукт в тебе привез. И все? В районе опять этаж обнесли. Знаю, слышал. И что? Третий краж за месяц. Надо что-то делать. Ну так ты и делай. Зеленов, все кражи происходили в дневное время. Это раз. Грабили только самое ценное. Но все равно все в руках не унесешь, поэтому нужна... Машина. Это два. Микрорайон стоит в лесу. Из него выходят две дороги. Это три. Ты будешь своими делами заниматься или лезть будешь не в свое дело? Занимайся! Одна дорога заканчивается постом ДПС, другая – банком. По какой дороге повезут? Это четыре. И в конце концов, у банка есть видеонаблюдение. Время кражи известно, плюс-минус четверть часа. За это время по дороге проезжает пол машины в минуту. Продолжать? Довольно. Барков, твоя задача проста, как мычание коров. Встречаетесь, получаешь деньги и два раза пересчитываешь. И не в похуй не шуршишь, а прямо перед собой держишь. Потому что камера у тебя будет здесь вот. Понял? Да, да, я понял. Вас как зовут? Азар Потапыч. Ага. Ну да, я понял. Потапыч, ПТП, прослушивание телефонных переговоров. Не отвлекайся, сержант. Если все пройдет гладко, я и капитан Зеленов выйдем с ходатайством, получишь широкую лычку, прибавку к пособию, грамоту и уважение сослуживцев. Ну да, коммерс неба в клеточку. Если он не дурак, то расскажет и о Торче, и о тех, кто рядом парковался. Пройдет по этому делу свидетель. И будет ему урок на всю жизнь. Ну да. И еще, ты честный мент. Так вот, у моего друга генерала, сын стажер полиции. Хотел бы, чтобы он стажировался у тебя. Просто ни на шаг от тебя не отойдет. Парень честный, умный. И денег не берет, представляешь? Зачем в полицию пошел? Трудности любит. Ну все, давай парков. Сказку про честного и неподкупного мента стажера ты в журнале «Пионер» вычислил? В «Пионерской правде». А что, если это я о себе? Твой папа был генералом? Нет, мой папа был алкоголиком, физруком в начальной школе. А мама была посудомойкой. Все, ребята, он на месте. Я на месте вижу Луни на отбой. Смотри, как не видались. Больше не дам. Торчу шесть сдавал, и то еле. Концы с концами свел. Будем не тупи. Сейчас, что он здесь происходит? Вы сержант Барков? Что, что, сами не видите? А вы Лунин? Так. так, смотрим. Все платят. Это же Россия, да ей бог здоровья. Я с самых перестроечных времен заработал первый миллион. Как заработал, так слег в больницу. Ни миллиона, ни фирмы, ни квартиры. Ожоги третьей степени, шесть переломов, отбитая селезенка. 
не поумнел. Снова поднялся. Завел охрану. А это охрана меня и... Их судили, посадили. А через два года и главный приходит ко мне и говорит, давай мириться. Отдашь половину и мир. Ну, дальше я понял. Ты стал бедным и умным и начал совать деньги налево и направо. Вас не затруднит обращаться ко мне на вы? Кажется, можно я? Феликс Сергеевич, ну вы же сами на Баркову вышли. Сами предложили платить. Да, сам. Капитана Торча посадили и что? Завтра придут новые и спросят, ты почему старый козел не платил? Поставят на счетчик, было такое. Проходили семь лет назад. Впрочем, это не важно. Степа Колесников меня взял в оборот. А до этого не трогал. Ты как же не трогал? Завод домой он отжал для каких-то питерских. Ну-ну, Феликс Сергеевич, не тяни те. Семь лет назад. Семь лет назад я поссорился с Антоновым. А он-то здесь при чем? Вот и все думают, что он здесь ни при чем. Господин Антонов начинал у меня. В бизнес я его привел. Я знал, что они дружат с Колесником. Но я даже пришел пожалиться к Антонову. Посоветоваться. Умные люди поговаривали, что Антонов у Колесникова что-то вроде консильери. Ну, то есть со всеми дружит, у всех всего ведовый. Потом советуют Колесникову, с кого сколько взять можно и на чем прижать. Вот меня и прижали. А вы, говорят, его оправдали и выпустили. А что еще говорят? Что его украли. А вы знаете, кто? Такое никогда не тонет и всегда всплывает. в банке видео за три дня. Запасом взял в хорошем. Плюс-минус полчаса. Первый день мимо банка проехало 150 машин. Во второй день 201. В третий, то есть вчера, 120. Все номера хорошо читаются, повторений нет. Повторений нет. Да, но это не все. У нас, понимаешь, в доме лифты сейчас ломаются. Поэтому я хорошо запомнил морды наших ремонтников и машины их, потому как я же идешь к подъезду и видишь, что машина стоит, значит, все, тебе наверх шуровать пеху. Первая ты их фирменная, прям в раскраске лифтремонтовской, а вторая белая Ауди. И смотри, вот это вот первый день, о, а вот это, где же он, второй. Вот. Угу. Видишь? Пробил владельцев машин, и владелец Рено – это у нас Цепнюк Виталий Игоревич. И работает он, брат, в лифтремонте. Интересное совпадение. Еще, понимаешь, я пошуршал. Аккуратно пошуршал, не волнуйся. В диспетчерской, в журнале вызовов этого лифтремонта. Так вот, во всех трех подъездах в последнее время Лифты регулярно ломались, и они выезжали на выезды, в том числе в означенные даты и в означенное время. Сереж, а что ты раньше так хорошо не работал? Так не просил никто. А? Кстати, у них сегодня профилактика в моем подъезде назначена. Первая чистка. 
Короче, стой. Руки за голову. Встать. Пошел. Вперед, вперед. Сереж, давай понятых. Подожди, сейчас. Маша, открывай! Это я, уже все кончено. Тихо, тихо, тихо. тихо. Откройте. Задержали подонок. Это Сережа Канош. Молодцы. Ну что с Антоновым? Не объявлялся. Открывайте дело. Так всего два дня прошло, заявление не поступало. А чего ждать? Вы видели момент похищения, так что пишите заявление и открывайте. А вы вернулись в больничный? Надоело сидеть дома. Поработаю еще. Это сегодня, пока вы воров вязали. И если кто-то думал, что дорогой полковник поехал в райбольницу, то ошибся. Больное сердце товарища Горевича искало других адресатов. Вот он куда поехал. Вот кто у нас за главный по инфарктам. Дорога, ближе не подойти, вот. Подожди. Ты бы водкой зуб пополоскал. Ну, здесь же нормальные люди. Да подожди ты, Леня. Ну, как тебе? Ты куда? Это ваше дело. Не с Галевичем еще работать. Не чистоплюсь твой, Юрий. Сейчас еще Алик придет. Ты присядь, присядь. Андрей Яковлевич, ну да что ж такое, вы меня испугали, ну как вы вошли? Старая привычка, никак не могу избавиться. Я постучался. Ну я не слышала стука, ну как всегда. Привычка, извините, как учили. Так. Маки? Ух ты. Вы же любите? Да, откуда вы знаете? Ну, вы как-то сказали. Да? Спасибо. Из Киргизии там, друзья. Лид Сергеевна. Ух, Маки! Кстати, вот э, улыбка ваша. Нет, я не об этом. Андрей Игорь. Ладно, шутка неудачная. Кстати, раз уж я зашел, как вам мой новый галстук? А? Подходит? А. <клёх> Ладно. Извините. Что это было? То же самое. Надо. А что стоит, свободен? Вот так вот я с тобой познакомился. Вот думаю, еще один фигурант. Тут же кинул Миши Шевчукову, чтобы он пробил тебя и всю твою округу. Что ты напрягся? Просто хочу ответить на мучащие тебя вопросы. Какие? Лень, ты бодка, что ли, полоскал рот хотя бы? Жень, его старше приказал, я не могу не подчиниться. Ну что, просмотрели запись? Какие вопросы? Давай, давай, давайте. Юр, ты же лучше всех знаешь, Горевич. Ваша версия про связь с Митиным. Валерий Мстиславович надо к ней переносит Митяя. 
Клянусь, это только брак бывает по любви. Не бизнес исключительно по расчету. Ну ладно. Давайте-ка, господа, я вам еще сейчас одну историю покажу про скромного бизнесмена Антонова и его удивительное похищение. Внимание на экран. Жил-был в нашем городе бизнесмен Антонов. Была у него фирма, научное производство, патенты, всякая другая мелочь, в общем, с оборотом где-то в пару-тройку миллионов американских рублей в год. И вдруг господин Антонов взял и бухнул все свои деньги на покупку участка в 45 гектаров под клином, якобы для переноса туда фирмы. Но мы с вами помним, производство у господина Антонова высокотехнологичное, требуются мозги, которые надо перевозить туда, обратно, или как жилье строить этим мозгам. Ну, не складывается на первый взгляд, да? Какая-то глупая история. Тогда в чем секрет? Федеральная трасса. Умница. Женя, именно федеральная трасса. Полтора километра скоростной магистрали пройдет прямо по этому участку, вокруг которого он построит ресторанчики, отельчики, заправки. Вот тебе Антонов шейх. Вот так. Как тебе такая история? История достойная Оскара. Но это только присказка. Сказка впереди. Появляется господин Колесников. Они с Антоном мучились вместе, потом работали в институте, потом в середине 90-х подались в бизнес. Колесников занялся кровавым и темным бизнесом, а Антонов – белым и пушистым. Так все считали. А на самом деле они были подельниками и компаньонами. И подошли однажды Колесников с Антоном, господином Митяю, и спросили его, а не знаете ли вы случайно, господин депутат, где пройдет федеральная трасса? Что вы, что вы? Это же государева, страшная тайна, ответил государственный избранник. Но информацию выложил. Так и купили Колесников и Антонов эту землю и оформили на фирму Антонова, где совладельцами были Антонов, Колесников и ныне покойный Летягин. А Митя это прокатили, ему только спасибо сказали. И обиделся народный избранник, начал козни творить. О как! И тогда и, и здесь Антонов проявил изумительную изворотливость. Сначала посадили Степана Колесникова. И ты, Юра, должен был обратить внимание, что все свидетели, которые проходили по делу Колесникова, почему-то раньше работали на фирме у Антонова. Должен был обратить внимание, но не обратил. Бывает. А потом... Господин Антонов ловко вернулся от пули, и пули это настигла его водителя в заботливо подаренном пальто, так похожем на пальто собственного хозяина. Но версия, что могли стрелять люди Митяя, никем не разрабатывалась. Как ты думаешь, почему? Да потому что полковник Гореевич уже давно работает на Митяе. Летягина сделали крайним, а тут исчез. То есть господин Антонов... Пытался под шумок избавиться от компаньонов. Хотел единолично владеть куском жирной землицы? Да, ну аккуратно. Если бы он всех убрал, следующий на очереди был бы сам. Летягин в бегах. Доли Степана формально принадлежит его бывшей жене Саши. Хотя бумаги сожжены. О чем товарищ Антонов, наверное, тоже знал. Ну, дальше понятно. Закон приняли во втором чтении. Господин Антонов вытащил руками Юры своего компаньона Летягина из бегов и подставил его под пулю. А Саша-то зачем душили, если бумаги сожжены? Так Митяй-то об этом не знал и сунулся. А Антонов навстречу выдвинул нас, надеясь, что мы возьмем людей Митяя на трупе Саши. Посадим Митяя, доберемся до Горевича. И если бы не твой друг Супермен, вот как его? Игорь Зибров. Вот. Не Супермен, просто физик хороший парень. Ладно, неважно. Финал истории, которую вы все знаете, два дня назад, выйдя из дверей прокуратуры, был потрясающим, восхитительным способом похищен господин Антонов. Ты как ты думаешь, Юра, кем? Людьми Митяя. Ну тогда уже в бетоне наш герой. Я знаю, где его искать. Господин Антонов, здравствуйте. Здравствуйте, Антонов. 
Я полковник Поль из департамента собственной безопасности. Любое сопротивление будет расцениваться как покушение на сотрудников при исполнении. Статью объяснять? Не стоит. А что вам надо? Не что, а кто? А ордер у вас есть? Пока нет. Но если надо, легко организуем. На каком основании? Ну, если вы заявите, что вас похитили. Не обещал. Ну, мы уже поняли, что это была инсценировка. В связи с этим у меня, у моих товарищей, накопилось множество вопросов. Ну, например, что вас связывает с господином Степаном Колесником? Связывает с бандитом? А еще о том, как вы со своим товарищем умудрились прикупить участок земли, через который, предположительно, скоро пройдет федеральная трасса. А еще о том, как вы, скрываясь от людей господина Митина, а также полковника Горевича, ну, может быть, еще от кого-то, инсценировали собственное похищение. Mm -hmm. Понимаю, понимаю. А, то есть вы хотите прижать этих оборотней в погонах, а потом, даст Бог, и до депутата в законе Митина доберетесь. Ага. А я, по вашей версии, значит, убрал бандита Колесникова. Прекрасно. Красиво. А доказательства у вас есть? Нет. Это всего лишь версия. Красивая, но без доказательств. Очень жаль, я люблю красивые версии. У меня еще вопрос есть. Какие вопросы? Буду ли я давать на себя показания? С какой стати? С чего решили? А с того, что завтра, в третьем чтении, принимается проект строительства федеральной трассы. И вас начнут безжалостно мочить. Но уже не из-за денег, а из мести. Очень хорошо, что вы это понимаете, значит, будете лучше охранять. А кто вам сказал об охране? Полковник. Есть статья. Выставление в опасности. В этом я особо важный свидетель. То есть вы готовы дать показания на депутата Митина и на полковника Горевича? Завтра об этом поговорим. Завтра. Я вам рекомендую попробовать шампанское сегодня, специально привезенное из Франции, бутылки. И можно быть всегда. Прошу прощения. Антонова наш, решайте вопрос. Бери, ребят, быстро. Быстро, я сказал. Есть? Извините. Да. Алло, Горыныч, нашелся твой Антон. Живой, сука. Вот сейчас за город увозят. Да нет, не мои как раз таки твои. А вот это же не твоя забота, понял? Короче, отдай приказ. Черный Хаймер, основные цифры 511 остановить. Какие бы мандаты не показывали, остановить. Сообщить координаты, держать сколько возможно. И только милицейской волной не пользуются, могут прослушивать. Ты меня понял, Горыныч? Моя же сразу виноградская сходила за грибами, приносит. Говорит, ты что принесла? Ты поганки какие -то. Слушай, Горевич звонит. Здравия желаю, товарищ полковник. 511? Понял, задержу. Нам бы подкрепление. Я понял, есть. Ух, ё-моза. Ну нахрена, козебоян. Давай сюда, автомат, выходим. А что случилось-то? Встань там! Что, в кусты, что ли? Прикрывай меня, придурок! У них могут быть свалы, сейчас будут отвозить! Горевич приказал! Стоять, я сказал, стреляю! Кого отвели? Руки поднять, чтоб я видел! Руки! Барков ко мне! Барков! Твою мать! Товарищ капитан, я уж на всякий случай жизни распрощился. Насмотрелся? Отойди. Не могу, товарищ капитан, у меня приказ полковника Горевич. Сейчас я ему взвякну. Да подожди ты, звони. Да вы же понимаете, товарищ капитан, приказ. Что делать будем, Андрей Андреевич? Расслабься. Опа, а вот это к нам.
камере выходим по одному. Медленно и без глупостей. Жень, накрывай клиент. Юра, ты не дергайся. А я ухожу. Слышь, трехполосный. Вали нахрен отсюда. Какого хрен? Мен продажный. Вали кому говорю. Я, я может, и продажный. Но не настолько. А на стол или Полковник Щапов и капитан Торч частично признали обвинение и получили длительные сроки заключения. Семеро личных охранников депутата Митина получили разные сроки наказания. Полковник Горевич за недоказанность вины был оправдан, уволен из органов по состоянию здоровья. Самому депутату обвинения не было предъявлено по причине депутатской неприкосновенности и недостаточности улик. Правительственная комиссия в третьем чтении приняла измененный проект строительства федеральной трассы в обход участка Антонова. Сержант Барков посмертно награжден орденом мужества. Капитан Зеленов переведен в департамент собственной безопасности.